നമസ്കാരം മലയാള ദൃശ്യമാധ്യമ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി രണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വ്യാജ വാർത്ത നൽകിയതിന് വിലക്ക് വന്നതും പിന്നീടത് പിൻവലിച്ചതുമൊക്കെ വലിയ ചർച്ചയായതാണല്ലോ ഇപ്പോഴുള്ള ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ഇതിനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രമോ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു മാധ്യമ സുഹൃത്താണ് അത് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പങ്കുവച്ചത് അവരുടെ മാധ്യമത്തിലും അത് ആ പ്രമോ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ക്രിയേറ്റീവായ ഒരു പ്രമോ തന്നെയാണ് ഒരു മെഴുകു തിരുനാളം ഒരാൾ തെളിക്കുന്നു ചുറ്റും കുറേ കൈകൾ എത്തുന്നു അവസാനം ഒരു വാചകം എഴുതി കാണിക്കുന്നു സത്യം ഏറെ പ്രകാശിക്കുന്നത് ഇരുട്ടിനെ ഭേദിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ന് കൊള്ളാം അല്ലേ പ്രമോ കൊള്ളാം നന്നായിട്ടുണ്ട് നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല വിഷ്വലൈസേഷൻ നല്ല ഗ്രാഫിക്സ് പക്ഷേ ആ പ്രമോയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇരുട്ടിനെ ഭേദിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശിതമാകുന്നു ദീപം അതെങ്ങനെ ഇരുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇരുട്ടിനെ ഭേദിക്കുന്ന തീനാളമായി തിരുനാളമായി ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനെ സങ്കല്പിക്കുമ്പോൾ ഇരുട്ട് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാരാണോ ഇരുട്ട് അല്ല സംശയം കൊണ്ട് ചോദിച്ചു പോയതാണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന സർക്കാർ ഇരുട്ടാണോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വ്യാജ വാർത്തകൾ അശോക് നഗറിൽ പള്ളി പൊളിച്ചു പള്ളി കത്തിച്ചു എന്ന് വ്യാജ വാർത്തകൾ നൽകുന്നു ജയ് ശ്രീറാം വിളികൾ മാത്രം മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുന്നു ആക്രോശിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏകപക്ഷീയമായി വാർത്തകൾ നൽകുന്നു മതനിരപേക്ഷത എന്നൊക്കെ പറയുന്നു മാധ്യമ ധർമ്മം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു എന്നിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആരാണ് ഇരുട്ട് ആരാണ് ഇരുട്ട് പരത്തുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളല്ലേ ഇരുട്ട് പരത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ ഇരുട്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്നത് എന്ത് നൈതികതയാണ് എന്ത് ധർമ്മമാണ് ആരായാലും ചോദിച്ചു പോവില്ലേ തീർച്ചയായും ചോദിച്ചു പോകും ഗാലറിയിൽ ഇരുന്ന് കളി നിയന്ത്രിക്കാനും കളി കാണാനും കൂക്കുവിളികൾക്കുമൊക്കെ ആർക്കും കഴിയും അത് ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നോക്കുമ്പോൾ അത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ശരിക്കും അതൊരു വർഗീയ കലാപമാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ അതായത് ഒരു ഹിന്ദു മുസ്ലിം കലാപമാക്കി ഡൽഹി കലാപത്തെ മാറ്റുന്നതിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ടായിരുന്നു അത് വ്യക്തമായതുമാണ് വിദേശ മാധ്യമങ്ങൾക്കടക്കം വലിയ പങ്കുണ്ടായിരുന്നു ഈ ജയ് ശ്രീറാം വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആക്രോശിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നവർ എന്തുകൊണ്ട് ബലു തക്ബീർ അള്ളാഹു അക്ബർ വിളിച്ചത് കേട്ടില്ല ഇരു കൂട്ടരും ശരിയായ രീതിയിൽ കലാപം അഴിച്ചുവിടാൻ പലതരത്തിൽ പല മേഖലകളിൽ ശ്രമിച്ചു എന്നത് സത്യമാണ് അത് ഏകപക്ഷീയമായി പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൈന്ദവർ മാത്രം ചെയ്തു മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർ അടങ്ങിയിരുന്നു എന്ന് പിന്നീട് സച്ചിദാനന്ദൻ പറയുന്നത് കേട്ടു സച്ചിദാനന്ദനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതായത് മുസ്ലിം ജനത അതിഭീകരമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു അതിന് പ്രതിരോധമായിട്ടാണ് തിരിച്ചാക്രമിച്ചത് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കലാപം ആദ്യം അഴിച്ചുവിട്ടത് ആരാണ് ജിഹാദികളാണ് കലാപത്തിന് ആദ്യം തന്നെ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ തിരുതെളിഞ്ഞത് ഷഹിൻ ബാഗിലാണ് അപ്പോൾ ഈ കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം നൽകിയത് ആരാണ് ഇരുകൂട്ടർക്കും പങ്കുണ്ട് കലാപകാരികൾ എന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ കലാപകാരികൾ എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ അതിനകത്ത് ജാതിയും മതവുമൊന്നും കലർത്തുന്നില്ല വ്യക്തമായ മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അടക്കം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മതം എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഇടകലർത്തരുത് എന്ന് അതല്ലേ ഏഷ്യാൻ ന്യൂസ് നഗ്നമായി ലംഘിച്ചത് എന്നിട്ട് ഇരുട്ടായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും ഇരുട്ടായി ഭാരതത്തെയും ഒക്കെ കാണുന്ന നിങ്ങൾ എന്ത് മാധ്യമ സംസ്കാരമാണ് പിന്തുടരുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്തൊക്കെ വന്നാലും ഇത്തരത്തിലൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രമോയും നിങ്ങളുടെ വിശദീകരണങ്ങളും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എഡിറ്റർ എഴുതി കൊടുത്ത അപേക്ഷയും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾ കണ്ടതാണ് എന്തായാലും മാധ്യമ ധർമ്മമല്ല ചെയ്തത് അതുറപ്പാണ് മതം കലർത്തരുത് എന്ന നിയമമുള്ള ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മതം മനഃപൂർവ്വം കലർത്തി ഒരു വിഭാഗത്തെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു വിഭാഗത്തെ മാത്രം പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു വിഭാഗമാണ് ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടത് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തെറ്റായ വാർത്തകൾ നൽകിയത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് ഇരുട്ട് പരത്തുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഏജൻസികളല്ല മാധ്യമം ഇതുപോലുള്ള മാധ്യമങ്ങളാണ് ഇരുട്ട് പരത്തുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങളാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ഇരുട്ടിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇരുട്ടിനെ ഭേദിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു വെളിച്ചം മതിയായി പറ്റും വെബ്ഡെസ്ക് പത്തൊമ്പത് ന്യൂസ്